பார்த்தது கூட கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு மொபைல வந்து அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க கோல்டு செயின் அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க சோ இப்படி ஏகப்பட்டது சொல்லிட்டே போலாம் இது எல்லாமே நம்ம இதுல அவங்க மக்களுக்கு <laughs> மக்களுக்கு தேவையான ஒரு நல்ல விஷயத்த அவங்களுக்கு அவங்களே அழகா தெரியப்படுத்திருக்கீங்க அதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கங்கிராச்சுலேஷன் மேம் தேங்க்யூ சார் சூப்பர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் என்னடா காலை வணக்கம் சொல்றாங்க பார்த்தீங்களா ஸோ நம்ம எப்பவுமே ஆக்டிவா இருக்கிறதுக்காக எப்பவுமே ஒரு பிஸ்னஸோட காலை காலை வேலையாவே பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதா அந்த மாதிரி சொன்னேன் ஸோ ஒன்ஸ் அகன் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ஸோ ஒரு சூப்பரான ஒரு மாலை நேரத்துல ஒரு சூப்பரான ஒரு வருமான வாய்ப்பை பத்தி பார்க்க வந்திருக்கக்கூடிய உங்க எல்லாருமே ஒரு பெரிய வாம் வெல்கம் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல இங்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நபர்களும் ஆஹ் வீட்டுல இருந்துகிட்டே நம்ம கையில வச்சிருக்கக்கூடிய மொபைல் போனை மட்டும் வச்சு டெய்லி ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் ஸ்பென்ட் பண்ணி நாம எப்படி வீக்லி பேசிஸ்ல ஒரு பார்ட் டைமாவோ இல்ல ஃபுல் டைமாவோ ஒரு ஒர்க் பண்ணி எப்படி வருமானம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படிங்கிற பத்தி தான் இந்த இடத்துல நீங்க பார்க்க போறீங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு வருமான வாய்ப்பை உங்ககிட்ட நான் சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஸோ என்னைய பத்தி ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு வேலை சொல்லியிருந்தாங்க நான் என்னைய பத்தி சிம்பிளா சொல்லிடுறேன் ஸோ என்னோட பேர் மகாராஜன் நான் பேசிக்கலி ஒரு மெக்கானிக் இன்ஜினியர் நான் நான் படிச்ச மெக்கானிக் இல்ல எனக்கு ஒரு அஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு லாஸ்ட் குவாரண்டைனுக்கு முன்னால வரைக்குமே ஒரு கம்பெனில பெங்களூர்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ கொரோனா டயத்துல எனக்கு வேலை போன டயத்துல தான் இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பத்தி என்னோட நண்பன் சொல்லியிருந்தான் என் நண்பன் மூலமா இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்து நான் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஸோ இங்க வந்திருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நபர்களும் இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பத்தி உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோ உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோ எனி எனி ஸ்ட்ரேஞ்சர் அதாவது உங்களுக்கு தெரியாத நபர்களோ கூட இந்த ஒரு வருமான வாய்ப்பை பத்தி சொல்லியிருக்கலாம் பட் நீங்க இங்க வரும்பொழுது ஏதோ ஒரு வருமானத்தை தேடியோ இல்ல ஏதோ ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேடியோ வந்திருக்கலாம் பட் நான் இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுக்கும் பொழுதும் இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை சூஸ் பண்ணும் பொழுதும் இந்த ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சோ புடிச்சோ எல்லாம் எடுக்க கிடையாதுங்க நான் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வரும்பொழுது இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு இது மூலமா பெரியவா சம்பாதிக்கலாம்ங்கிற எந்த எந்த ஒரு அவேர்னஸ் எனக்கு கிடையாது பட் கொரோனா டயத்துல நான் பாத்துட்டு இருந்த வேலை எனக்கு போயிடுச்சு வெளியும் எங்கேயுமே போக முடியல அப்படிப்பட்ட ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில தான் இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை எடுத்து என்னன்னு பாக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிடிச்சி புரிஞ்சுலாம் இல்லாம ஜஸ்ட் ஏதோ ஒரு வேற வழி இல்லாம எடுத்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படி எடுத்த நிலைவாவே இது வரைக்கும் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மூலமா இந்த ஒரு ஒர்க் மூலமா ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு நான் சம்பாதிச்சிருக்கிறேன் தென் எனக்கு பிடிச்ச ராயல் என்ஃபீல்ட் பைக் அப்படிங்கிறதையும் ஒரு மூணு லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கிறேன் பிளஸ் ஒரு ஆப்பிள் ஐபோன் ஒரு ஒன்றரை லட்ச ரூபாய்க்கு இந்த ஆப் ஒர்க் லேந்து சம்பாதிச்சது மூலமா வாங்கியிருக்கிறேன் பிளஸ் இப்போ மந்த் ஆன் மந்த் மினிமம் ஒரு ஒன் லேக் பிளஸ் இன்கம் அப்படிங்கிற நான் இந்த ஒர்க் மூலமா ப்ராஃபிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சோ இந்த அளவுக்கு எனக்கு கிடைச்ச விஷயத்த எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஷேர் பண்றதுக்கு தான் நான் இந்த இடத்துல சொல்ல போறேன் சோ இந்த இடத்துல இங்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நபர்களுமே இந்த ஒரு வருமான வாய்ப்பை பத்தி பார்க்கக்கூடிய வந்திருக்க எல்லாருமே ஒரு நாற்பது நிமிஷம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் உங்க போன்ல வேற ஏதாவது நீங்க மொபைல் நோண்டிட்டு இருந்தாலோ இல்ல யூடியூப் பார்த்துட்டு இருந்தாலோ இல்ல வேற எதுவும் வாட்ஸ்அப் நோண்டிட்டு இருந்தாலோ அது எல்லாத்தையுமே ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஒதுக்கி வச்சுட்டு முழுமையா இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பத்தி முழுமையா கேட்கறது நிலைவா உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வாரங்கள்ல ஒரு நல்ல ஒரு வருமான வாய்ப்புங்கிறது இந்த இடத்துல கிடைக்க போகுது ஸோ கரெக்டா ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் மட்டும் இங்க வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க இதை நாங்க இந்த ஒர்க்கை பத்தி டீட்டெயிலா சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு ஏதாவது ஏதேனும் கொஸ்டின் டவுட் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா ஒரு வெப்சைட் போட்டு ஒரு நல்ல நெட்ஒர்க் ஏரியால உட்காந்துட்டு அந்த முழுமையா கவனிச்சு அதுல கொஸ்டின் டவுட் இருந்துச்சுன்னா ஒரு நோட் அண்ட் பென்ல நோட் பண்ணிக்கோங்க தென் இந்த நான் பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா லாஸ்ட் அண்ட் பைன்ல ஒரு டென் டு பிப்டீன் மினிட்ஸ்ல உங்களுக்கு தேவையான எல்லா கிளாரிபிகேஷனுமே இன்னொரு நபர் வந்து சூப்பர்பா கிளாரிபிகேஷன் பண்ணிடுவாங்க அது மூலமா நீங்க அடுத்த இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்து இந்த ஒர்க் எடுத்து ஸ்டார்ட் அப் பண்ணி நீங்க அடுத்த வாரங்கள்ல நல்ல ஒரு வருமானத்தையும் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் சரிங்களா சோ ஓகே சோ நம்ம டிலே பண்ணாம நம்மளோட ஒர்க் பத்தி டீட்டெயில் பத்தி பாக்க போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன் சோ தோரா ஷேர் பண்றேன் தெரியுங்களா பாத்தீங்களா
சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு கூட எங்கேயும் பார்க்க போறோம் இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில நம்ம எப்படி சம்பாதிக்கிறது இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில இந்த பிளாட்ஃபார்ம் எப்படி சம்பாதிக்கிறது அப்படிங்கிறத இந்த ஒர்க்க பத்தின டீடெயில நான் ஒரு சிக்ஸ் பி வச்சு சொல்ல போறேன் சிக்ஸ் பி அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்புறம் ப்ராடக்ட் அப்புறம் பிளான் அப்புறம் ப்ராஃபிட் அண்ட் ப்ரூஃப் என்னப்பா இந்த ஆறு விஷயம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நாம எந்த ஒரு நிறுவனத்துல போயிட்டு நாம வருமானம் சம்பாதிக்காண்டி போயிருந்தாலுமே ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு தெரிய வேண்டியது அந்த கம்பெனியை பத்தின டீடெயில் எல்லாத்தையுமே அந்த ப்ரொஃபைல் அப்படிங்கிற ஒரு டீடெயில்ல அந்த ஒரு பாட்டுல உங்களுக்கு தெளிவா சொல்ல போறேன் அதுக்கப்புறமா ரெண்டாவது பி அதாவது பீப்புள் பிகின் நாம ஒரு நிறுவனத்தோட இணைஞ்சி நம்ம அந்த நிறுவனத்துல ஒரு போட போறோம்னா அந்த நிறுவனத்தை பத்தின நம்பிக்கை நம்பிக்கை உருவாக்குற மாதிரி இந்த கம்பெனில என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்தான் நம்ம ஒரு ரெண்டாவது பீல நான் சொல்ல போறேன் பீப்புள் பிகின் தான் தென் ப்ராடக்ட் அதாவது நம்ம ஒரு எந்த ஒரு நிறுவனத்துல ஒர்க் பண்ணாலுமே அங்க அதுக்குன்னு ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் விஷயங்கள் இருக்கும் அந்த கம்பெனியோட சோர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற ப்ராடக்ட் பத்தி தான் நம்மளோட மூணாவது பீல சொல்ல போறோம் தென் அதுக்கப்புறமா நாலாவது இந்த கம்பெனில நமக்கு என்ன கான்செப்ட்ல எப்படி நமக்கு வருமானம் தராங்க அது எப்படி வீட்டுல இருந்தே சம்பாதிக்க முடியுங்கிற இந்த கம்பெனியோட பிளானை பத்தி தான் நம்மளோட நாலாவது பீல சொல்ல போறேன் தென் அஞ்சாவது இந்த ஒரு கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிளானை பிளானை வச்சு நமக்கு ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு அதிகமா வரும் அதை நம்ம எப்படி மேக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட அஞ்சாவது பீயான ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறத சொல்ல போறேன் தென் அதுக்கப்புறமா லாஸ்ட் பையன்ல சிக்ஸ் பி டூ அதாவது நாம வீட்டுல இருந்தே சம்பாதிக்கலாம் சொல்லும் போது நிறையவே நிறைய சந்தேகங்களோடையும் நிறைய பயத்தோடையும் கூட கேட்டுட்டும் பார்த்துட்டு இருப்போம் ஸோ அவங்க எல்லாத்துக்குமே இதை நம்ம பயப்படாம எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லாம பெரிய அளவில் எடுத்து பண்றதுக்கான லைவ் ப்ரூஃப் நிறைய விஷயத்தையும் நான் இந்த இடத்துல ஷோ பண்ண போறேன் ஸோ இந்த ஒரு இடத்துல நீங்க ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்து பெரிய அளவு சம்பாதிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஆறு பியும் முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த ஒரு ஆறு விஷயத்தையுமே முழுமையா கேட்டுட்டு அதாவது ஆஹ் செக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கும்போது பாதியில வெளியே போறது இல்ல யூடியூப் பார்க்க போறது இல்ல பேஸ்புக் பார்த்து பார்க்க போறது அந்த மாதிரி இல்லாம முழுமையா உட்காந்து கவனிக்க மூலமா உங்களுக்கு இந்த ஒர்க்க பத்தின கிளாரிபிகேஷன் ரொம்பவே தெளிவா புரிய வரும் ஸோ நம்ம பஸ்ட் பியான ப்ரொஃபைல் பாத்துக்கலாம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கம்பெனியோட ப்ரொஃபைல் பாத்தீங்கன்னா லிமிடெட் இந்த கம்பெனியோட ஹெட் ஆஃபீஸ் எங்க இருக்குன்னா ஜிஎஸ்டி ரோடு சென்னை கோம்பேட்ல நம்மளோட சர்ணா சோசுக்கு ஆப்போசிட்ல தான் இருக்குங்க இந்த கம்பெனியோட ஸ்டார்ட் டேட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணாங்க சோ கிட்டத்தட்ட இதுல அப்டேட் பண்றீங்க தாண்டி இப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு நூத்தி இருபதுக்கு மேற்பட்ட அதாவது ஹெட் ஆஃபீஸ் சென்னை கோம்பேட்ல இருக்கு ஒரு நூத்தி இருபதுக்கு மேற்பட்ட பிரான்ச் ஆஃபீஸும் இந்த ஒரு கம்பெனிக்கு இருக்குங்க தென் பீப்புள் பிகின் இந்த கம்பெனியை நம்ம எப்படி நம்புறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்பவே சிம்பிள் தாங்க சோ இந்த கம்பெனி அதாவது நம்ம நிறைய மார்க்கெட்டிங் எல்லாம் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது வெஸ்டிஜா இது ஆம்பேவா இது ஹர்பாலா இது மோடி கேரா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சோ நிறைய கம்பெனிஸ் இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் தான் மார்க்கெட்டிங்ல பாத்துருப்பீங்க அவங்க எல்லாம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஓன் ப்ராடக்ட் உருவாக்குவாங்க அந்த பொருளோட ரேட்டையும் அதிகமா வச்சிருப்பாங்க சோ அந்த அந்த பொருட்களை உங்களை மாதம் மாதம் வாங்க சொல்லியும் மாதம் மாதம் நிக்க சொல்லியும் அதன் மூலமா உங்களுக்கு ஒரு வருமானம் தர்றது பேர் தான் இந்த மாதிரியான கம்பெனிஸ் அதாவது வெஸ்டிஜ் ஆம்பே ஹெர்பாலை மோடி கேர் இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் சோ இவங்க எல்லாருமே பண்றதுக்கு பேர் என்னன்னா டேரக்ட் செல்லிங் அதாவது ஒரு சேல்ஸ்மேன் பிசினஸ் சொல்லலாம் சோ இந்த மாதிரியான ஒரு சேல்ஸ்மேன் பிசினஸ் நம்ம இங்க பாக்க போறோமா கேட்டீங்கன்னா நம்ம சேல்ஸ் பண்றதோ இல்ல நம்ம டேரக்ட் செல்லிங் பண்றதோ பண்ண போறோம் இல்ல நாம பாக்க போறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க முழுக்க முழுக்க ஒரு இ காமர்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் அதாவது இந்த அமேசான் பிளிப்கார்ட் சுகி சொமட்டா ஓலா ஊபர் இந்த மாதிரியான ஒரு ஆப் ரிலேட்டடான ஒர்க்கர் தான் நம்ம பாக்க போறோம் சோ நீங்களே பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம அமேசான் பிளிப்கார்ட் சுகி சொமட்டா எல்லாம் இந்த இந்த ஆப்ல இது இருக்கு இது அது இருக்குன்னு சொல்லி வந்து யாராவது வாங்க சொல்றாங்களா இல்ல விற்க சொல்றாங்களா கேட்டீங்கன்னா அப்படி எதுவுமே கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு இ காமர்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம்ல அதாவது வளர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு துறையில தான் நாமளும் இங்க ஒர்க் பண்ண போறோங்க எந்த துறையில ஒர்க் பண்ண போறோம் சொல்லிட்டோம் அந்த இண்டஸ்ட்ரி எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துகிட்டு இருக்கு அந்த இண்டஸ்ட்ரி நம்ம போல நம்ம வளர முடியுமாங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க நம்ம எந்த ஒரு துறையை சூஸ் பண்ணாலும் அது வளரக்கூடிய துறையா இருக்கணும் கேட்டி அதுக்காக எடுக்கப்பட்ட சர்வே இல்லாம இது சோ ஆன்லைன் இண்டஸ்ட்ரி இந்த ஆன்லைன் இண்டஸ்ட்ரி பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல கிட்ட பத்து லட்சம் கோடி சேனல் ஒர்க் பண்ண ஒரு இண்டஸ்ட்ரிங்க ஏன்னா அப்பதான் நம்ம ஜியோ அப்படிங்கிற சிம் எல்லாருமே வந்துச்சு எல்லாருமே ஆன்லைன் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் பத்து லட்சம் கோடி சேனல் பண்ண
மேற்பட்ட <laughs> இருக்காங்க <laughs> அதாவதுங்க <laughs> ISO அப்படிங்கற கிட்டத்தட்ட ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு கம்பெனி ரன் பண்றதுக்கான தேவையான எல்லா சர்டிபிகேட்டுமே வாங்கி சூப்பரா ப்ராப்பரா ரன் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு கம்பெனி தான் இது சோ இந்த கம்பெனியோட ஜிஎஸ்டி நம்பர் இந்த மினிஸ்டர் ஆஃப் கேபிட்டல் நம்பர்லாம் நீங்க போய் கூகுள்லயே கூட கவர்மெண்டோட ஆபீஷியல் வெப்சைட்ல கூட செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த கம்பெனி எந்த அளவுக்கு ப்ராப்பரா ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்க உங்களுக்கு தெரியும் தென் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பார்ட் என்னன்னா பிராடக்ட் தாங்க சோ அதாவது நாம இந்த எப்படி சொல்ல ஒரு கம்பெனில வொர்க் பண்ண போறோம் அப்படினா அந்த கம்பெனியோட சோர்ஸ் ஆஃப் விஷயம் என்ன அப்படி கேட்டினா அதுதான் நாம இங்க ஒர்க் பண்றதுக்கான வேலையே சொல்ல போகுது சோ அப்படி இந்த கம்பெனியோட சோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கம்பெனியில இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம அன்றாட வாழ்க்கையில யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற கிச்சன் அப்ளையன்சா இருக்கட்டும் ப்ரொஃபஷனல் ஐட்டம்ஸா இருக்கட்டும் அதுக்குமா கார்மெண்ட்ஸ் மென்ஸ் கார்மெண்ட்ஸ் உமன்ஸ் கார்மெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம டே டு டே லைஃப்ல அதாவது இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இங்க இருக்கக்கூடிய பொறுப்பு எல்லாமே நாம மத்த மார்க்கெட்டிங் எல்லாம் சொல்ற மாதிரி அமேசான் கார்டுல இருந்து எடுத்துக்கப்பட்ட அறிவிக்கை மூலிகை எல்லாம் இங்க ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில யூஸ் பண்ணிட்டு கூடிய சத்தி மசாலா ஆச்சு மசாலா பாப்புறப்ப முடியும் இந்த மாதிரி நினைச்சீங்களா இந்த ஆப்ல நமக்கு கொட்டி கிடக்குது சோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஒர்க் அப் அதாவது இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட் நமக்கு நல்லா தெரிஞ்ச ப்ராடக்ட் வச்சுதான் நாம இங்க ஒர்க் பண்ண போறோங்க சோ ஓகேப்பா நீ ப்ராடக்ட் எல்லாம் காமிக்க பார்த்தா எனக்கு பொருள் எதுவும் சேல் பண்ண சொல்ல போறியா இல்ல எதுவும் நான் கொண்டு போய் விற்கணுமா வாங்கணுமான்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படிலாம் ஒண்ணுமே இல்லைங்க சோ இந்த ஆப்ல நான் சொன்ன மாதிரி வெளி ரேட்ட விட கம்மி ரேட்ல கிடைக்கும் நல்லா இந்த ஆப்ல பொருட்கள் சோ அப்படி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சோ அமேசான்ல கிட்ட மூவாயிரத்தி முந்நூறு ரூபாய் கூட ஒரு மிக்சி நம்ம ஆப்ல ஒரு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரூபாய்க்கு கிடைக்குது இந்த மாதிரி இந்த ஆப்ல இருக்கக்கூடிய மேக்சிமம் பொருட்கள் வந்து நம்ம வெளியே கிடைக்கிற பொருட்களை விட கம்மி ரேட்ல கிடைக்குது சோ இந்த அளவுக்கு கம்மியா கிடைக்கக்கூடிய விஷயத்துல இந்த அளவுக்கு சூப்பரா இருக்கக்கூடிய பொருட்கள்ல நம்ம அன்றாட வாழ்க்கை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய பொருட்களை இந்த ஆப்ல நம்ம வாங்கிக்கவும் முடியுது சோ இப்போ நம்ம இந்த ஆப்ல எப்படி ஒர்க் பண்ண போறோம் இந்த ஆப்ல நமக்கு என்ன ஒர்க் பண் ஒர்க் பண்ணணும் எப்படி நமக்கு வருமானம் தருவாங்கிறதான் பாக்க போறோம் சோ இங்க எப்படி ஒர்க் பண்ண போறோம் என்ன எப்படி வருமானம் தருவாங்கன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஸ் இந்தியா டாட் காம் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஆப் இருக்குங்க சோ நம்ம அந்த ஆப்ப ஜஸ்ட் ப்ரொமோட் பண்ண போறீங்க வித் பிரைம் மெம்பர்ஷிப் போட நமக்கு இங்க என்ன வேலை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம அமேசான் புக்கா மாதிரி ஒரு ஆப் உருவாக்கிருக்காங்களா சோ இந்த ஆப்ப மக்கள் கிட்ட விளம்பரப்படுத்த போறோம் அதையும் வித் பிரைம் மெம்பர்ஷிப் போட அப்படி விளம்பரப்படுத்தி இந்த ஆப்ல இருந்து நமக்கு பெரிய உள்ள வருமானம் தர போறாங்க சோ அது என்னப்ப பிரைம் மெம்பர்ஷிப் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க நம்ம காலங்காலமா நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான மல்லிகை ஜாமானையோ இல்ல வீட்டுக்கு தேவையான ட்ரெஸ்ஸையோ ஏதோ ஒரு கடைகள்லயோ ஏதோ ஒரு மார்க்கெட்லயே போய் வாங்கிட்டு இருக்கோம் அதனால இது வரைக்கும் நம்ம யாராவது ஏதாவது சம்பாதிச்சிருக்கோமான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடையாதுங்க சோ அப்படிப்பட்ட மல்லிகை ஜாமானோ ட்ரெஸ்ஸையோ ஒரு தடவை மாத்தி இந்த ஆப்ல நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு இந்த இப்படி ஒரு ஆப் இருக்குங்கிறத மக்கள்கிட்ட விளம்பரப்படுத்துறதுக்கு நம்ம மிகப்பெரிய வருமானம் தராங்க சோ அப்படி பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கு இந்த ஆப்ல நமக்கு என்ன மாதிரியான பேக்கேஜஸ் வச்சிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா மினிமம் மூவாயிரத்தி ரூபாய் இருந்து மேக்சிமம் பத்தாயிரத்தி ரூபாய் வரைக்குமே இந்த ஆப்ல நமக்கு பேக்கேஜஸ் வச்சிருக்காங்க அந்த பேக்கேஜஸ் ஏதோ ஒண்ணு சூஸ் பண்ணி கூட நம்ம இந்த ஆப்ல விளம்பரப்படுத்த ஆரம்பிக்கலாங்க தெரியும் அதுல பஸ்ட் பேக்கேஜ் கிளாசிக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீடு தேவையான மல்லிகை ஜாமான் நம்ம காலங்காலமா வெளியே வாங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய மல்லிகை ஜாமான ஒரு தடவை மாத்தி இந்த ஆப்ல ஒரு ஆயிரத்தி ரூபாய்க்கு வாங்குறது மூலமா நமக்கு பெனிஃபிட் பாத்தீங்கன்னா கிட்ட ஒரு நாற்பத்தி அஞ்சு வகையான பொருட்கள் ஒரு நாற்பத்தி மூணு வகையான பொருட்கள் நமக்கு வீட்டுக்கு வந்துடும் அது போக ஒரு எட்டாயிரத்தி இரநூறு ரூபா பெனிஃபிட்டும் நமக்கு இந்த ஆப்ல இருந்து கிடைச்சிடும் கிடைச்சது போக இப்படி ஒரு ஆப் இருக்கு அதாவது வெளி மார்க்கெட்ல கிடைக்கக்கூடிய சச்சி மசாலா அச்சு மசாலாவே இந்த ஆப்ல கம்மி ரேட்ல கொடுக்காங்க டெலிவரி தான் கொடுக்காங்க இப்படி ஒரு ஆப் இருக்கு மக்கள் ஷேர் பண்றதுக்கு வருமானமும் தராங்க அதுக்கான பிரைமர்ஷிப்பு ப்ராடக்டும் கிடைக்குது அப்படிங்கிற சொல்லி கூட நம்ம ஈஸியா மக்கள்கிட்ட விளம்பரப்படுத்
கிடைச்சிருவீங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா மென்ஸுக்கு தேவையான ஃபேஷன் கிட்டு அப்புறமா உமன்ஸ் தேவையான ஃபேஷன் கிட்டு அந்த மாதிரி நம்ம இதுல எந்த பேக்கேஜ் எடுத்துட்டாலும் இந்த ஆப்பை விளம்பரப்படுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பேக்கேஜ் பாத்தீங்கன்னா உமன்ஸ் கேர் பேக்கேஜ் தாங்க ஸோ உமன்ஸ் கேர் பேக்கேஜ் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நாம அப்படி சொல்ல நாட்டுக்கு மட்டும் இல்ல வீட்டுக்கும் சரி எப்பவுமே பெண்கள் நாட்டின் கண்கள் சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரிதான் அவங்க அப்படிப்பட்ட உமன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட ஹெல்த் தெரியவளவு பாத்துக்கிறாங்களான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடையாதுங்க ஸோ அவங்க நம்ம குடும்பத்தையும் சரி நம்மளோட சமுதாயத்தையும் சரி பெரிய அளவில் பாத்துக்கிறாங்க ஆனா அவங்களோட ஹெல்த்த எந்த ஒரு உமன்ஸுமே சரியா பாத்துக்க கிடையாது அப்படிப்பட்ட உமன்ஸுக்காகவே ஒரு ஸ்பெஷலா நம்ம கம்பெனி போட்டீங்க பொறுத்தவரத்துல கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது பெர்சன்டேஜ் உமன்ஸ் தாங்க இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட உமன்ஸ்காகவே ஒரு ஸ்பெஷல் கிட் லான்ச் பண்ணாங்க அதுக்கு பேர் தாங்க உமன்ஸ் கேர் பேக்கேஜ் சொல்லுவோம் ஸோ அதாவது உமன்ஸ் சானிட்டரி நாப்கின் பேக்கேஜ் அதாவது கிட்டத்தட்ட செமி அப்படிங்கிற ஒரு சானிட்டி நாப்கின் பேக்கேஜ் தாங்க இது நாலாயிரத்தி ஐநூறுவாக்கி ஸோ இந்த பேக்கேஜோட பெனிஃபிட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உமன்ஸுக்கு மிகப்பெரிய அளவுல ப்ராப்ளமா இருக்கக்கூடிய பிசிஓடி ப்ராப்ளம் நீர் கட்டி ப்ராப்ளம் அது மட்டும் இல்லாம கர்ப்பப்பை புட்டுணு அப்புறம் மாட்டு தன்மை இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உமன்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய தரமற்ற சானிட்டரி நாப்கினாலதான் அவங்களுக்கு எல்லா ப்ராப்ளமே வருது ஸோ அப்படிப்பட்ட தரமற்ற சானிட்டரி நாப்கின்ல டாசின் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணி தான் அவங்க உடம்புல நிறைய ப்ராப்ளத்தை யூஸ் பண்ற வருது அதனாலதான் நாம நம்ம கம்மியில இருக்கக்கூடிய உமன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு சூப்பரான ஒரு ஹெல்த்தி ஒரு பேக்கேஜ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதா இந்த ஒரு பேக்கேஜ் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இந்த ஒரு பேக்கேஜ் மூலமா ஆஹ் உமன்ஸுக்கு தேவையான ஒரு நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி ப்ராடக்ட் கொடுத்த மாதிரி ஆச்சு அது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு ஒரு வருமான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த மாதிரி ஆச்சு இந்த ஒரு பேக்கேஜ் அப்படிங்கிறத நீங்க ஒரு பிசினஸா மட்டும் இல்லாம நம்ம சுத்தி இருக்கக்கூடிய உமன்ஸுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி ஹெட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சா கூட நீங்க கொடுக்கலாம் ஸோ இது கூட நம்ம கம்மியோட ப்ராடக்ட் எல்லாம் கிடையாங்க நீங்க கூகுள்ல போயிட்டு செமி நாப்கின் அப்படின்னு சொல்லி போட்டீங்க அப்படின்னா மத்த நாப்கின்க்கும் இதுக்கு மூல வித்தியாசம் என்ன இது ஏன் உமன்ஸ்க்கு எல்லாத்தையுமே சக்சஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிய வருங்க சோ ஓகேப்பா சோ இங்க இருக்கக்கூடிய நிறைய பேர் சார் நான் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் எல்லாம் எதுவும் பர்ச்சேஸ் பண்ற மாதிரி இல்ல சார் எந்த பொருளும் வாங்குற மாதிரி இல்ல சார் நான் இந்த ஆப்ல ஒர்க் பண்ணி சம்பாதிக்க முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப எளிமையா சொல்லாங்க சோ இந்த ஆப்ல இந்த ஆப்ல நீங்க ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் மட்டும் எடுத்து சம்பாதிக்க இந்த ஆப்ல மூவாயிரத்தி ரூபாய் அண்ட் ஐயாயிரத்தி ரூபாய் அண்ட் ரெண்டு பேக்கேஜ் இருக்காங்க சோ மூவாயிரத்தி ரூபாய் பேக்கேஜ் நீங்க எடுத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரத்தி ரூபாய் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அது போக இந்த ஆப்ல உங்களுக்கு லைஃப் டைம் மெம்பர்ஷிப் அப்புறமா உங்களுக்கு மத்த லைஃப் டைம் மெம்பர்ஷிப் அது மட்டும் டிஸ்கவுண்ட் ரேட்ல பொருட்கள் டெலிவரி ஃப்ரீ அது மட்டும் இல்லாம வருமான வாய்ப்பு இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க சரி ஓகேப்பா மூவாயிரத்தி ரூபாய் கொடுக்குறேன் அதுக்கு பொருள் எதுவுமே கிடையாது ஜஸ்ட் பத்தாயிரத்தி ரூபாய் டிஸ்கவுண்ட் மனசுன்னு கொடுக்கையே அதை வச்சு நான் என்னப்பா பண்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதை நான் சொல்ற மாதிரிங்க சோ ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க சோ இந்த இடத்துல நீங்க உங்க வீட்டு தேவை மல்லிகை ஜாமான ஏதோ கடைகள்ல போயிட்டு நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மாசம் ஒரு நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க அதை பன்னெண்டு மாசம் பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய் வருது சோ ஒரு நாற்பத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வெளியே பர்ச்சேஸ் பண்ற அதே பொருட்களை நீங்க அந்த மல்லிகை ஜாமான் லிஸ்ட் எடுத்து வந்து நம்ம ஆப்ல பர்ச்சேஸ் பண்றீங்கன்னா ஒரு மூவாயிரத்தி ரூபாய் கிடைக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசத்துக்கே ஒரு ஐநூறு ரூபாய் மிச்சப்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப பன்னெண்டு மாசத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆஹ் நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு பொருள் வந்து ஒரு ஆறாயிரம் ரூபாய் மிச்சப்படுது இப்ப இந்த மிச்சப்படுற ஆறாயிரம் ரூபாய் இருக்குல்ல இந்த ஆறாயிரம் ரூபாய் எங்க இருந்து எடுத்துப்பாங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுத்தாங்க ஒரு பத்தாயிரத்தி ரூபாய் டிஸ்கவுண்ட் போனஸ்ன்னு ஒரு விஷயம் அந்த டிஸ்கவுண்ட் போனஸ் வந்து இந்த ஆறாயிரம் ரூபாய் அப்படிங்கிறத எடுத்துப்பாங்க அப்போ அப்போ என்கிட்ட இருந்து தானப்பா காசு வாங்கி டிஸ்கவுண்ட் போனஸ் கொடுத்தீங்க அப்ப என் காசு வெளியில வெளியுள்ள ரேட்டு இது சேமா வர மாதிரி தானே இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்ககிட்ட வாங்கின காசுன்னு பாத்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி ரூபாய் தான் ஆனா நம்ம கம்பெனில இருந்து கொடுத்த காசு பத்தாயிரத்தி ரூபாய் நமக்கு ஒரு வருஷத்துல சேவிங்ஸ் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல கிடைக்குது அப்படிங்கப்ப இங்க நமக்கு எந்த ஒரு ப்ராடக்ட வாங்காம இந்த டிஸ்கவுண்ட் போனஸ் பேக்கேஜ் எடுத்தா கூட நமக்கு எந்த ஒரு லாசுமே இல்லாம நம்ம இந்த ஆப்ல ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கஸ்டமரா இந்த ஆப்ல இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் மட்டும் நம்ம வீட்டுக்கு தான் பொருட்கள் மட்டும் வாங்கிட்டு இருந்தாலே கிட்டத்தட்ட வருஷத்துக்கு ஒரு ஆறாயிரம் ரூபாய் ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கு மே
நம்ம இங்க வந்தவங்க எல்லாருமே இந்த ஆப் பெரியவனா நம்ம இங்க ப்ரொமோட் தான் பண்றோம் இந்த ஆப் விளம்பரம் தான் பண்றோம் அப்படி விளம்பரப்படுத்துறதுக்கு நம்ம நம்ம கூட வந்தவங்க எல்லாருமே சூப்பரா விளம்பரப்படுத்தணும் அப்படின்னா லெப்ட்ல இருக்கிறவரு முப்பது வரையும் ரைட்ல இருக்கிறவரு இருபது வரையும் விளம்பரப்படுத்துற அப்படின்னா அந்த இடம் நமக்கு எவ்வளவு வருமானம் வரும்னா இருபதுக்கு இருபது பேருமே ஜெய் நமக்கு இருபதாயிரம் வருமானம் வந்துடும் நிறைய மார்க்கெட்டிங் கம்பெனிஸ்ல மீதி இருக்கக்கூடிய பத்து பேர் இன்கம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க எடுத்துப்பாங்க பட் நம்ம கம்பெனியை பொறுத்தவரையில இந்த உழைச்ச உழைப்பு எதுவுமே மக்களுக்கு வேஸ்ட் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லி அதை அடுத்த வாரத்துக்கு பார்வை பண்ணி தென் இந்த இந்த சைட் அடுத்த அடுத்த ஆப்போசிட் சைட்ல பத்து பேர் வந்தோடனே அந்த இன்கம் நமக்கே பேரமெண்ட் பண்ணி நமக்கே ரிட்டர்ன் இன்கமா கொடுத்துருவாங்க சோ இங்க நம்ம எவ்வளவு நாள் ஆனாலும் நமக்கா நம்ம உழைச்ச உழைப்புக்கான வருமானங்கிறது நமக்கே இங்க கிடைக்கப்படுதுங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் டெவலப் இன்கம் ஸோ ரொம்ப 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 முக்கியமான பாட்டுங்க இது வரைக்கும் இந்த பிஸ்னஸ் இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பத்தி நீங்க எப்படி கேட்டீங்க எந்த மாதிரி கவனிச்சிங்க தெரியாது ஸோ இந்த ஒரு பேர் டென் மினிட்ஸ் கொண்டு கொஞ்சம் கவனமா கேளுங்க டெவலப் இன்கம் அப்படின்னா நாம ஏதோ ஒரு கம்பெனிகள்லயோ இல்ல ஏதோ ஒரு ஆஹ் பிஸ்னஸோ கூட பண்ணிட்டு இருப்போம் அதுல நம்ம உழைச்ச உழைப்புக்கு ஒரு ஊதியம் தருவாங்க அந்த ஊதியம் அதுக்கு அடுத்த மாசம் அதே மாதிரி உழைச்சாலுமே நம்ம பத்தாயிரம் ரூபாய் மாசத்துக்கு வேலைக்கு இருக்கோமா அடுத்த மாசம் பத்தாயிரம் ரூபாய் தான் அதுக்கு அடுத்த மாசம் பத்தாயிரம் ரூபாய் தான் வருஷத்துக்கு ஒரு கிழமை ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் ரெண்டாயிரம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க ஆனா இந்த இடத்துல நம்ம பண்ற ஒரே உழைப்புக்கு ரெண்டு மடங்கு மூணு மடங்கு வருமானம் தரக்கான ஒரு வாய்ப்பு தாங்க இந்த டெவலப் இன்கம் அதாவது கண்ணா ரெண்டு லட்டு திங்க ஆசையா இங்க மாதிரிதான் பண்ற வேலை ஒன்னா இருக்கும் ஆனா வருமானம் டபுளா இருக்கும் அது எப்படிங்கிறத வாங்க பாக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் சோ இங்க நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆப்புக்குள்ள நீங்க வரும்பொழுது நீங்க ஒரு ஒரு ஏடி போட்டு வாரீங்க உங்க பேர்ல ஒரு ஏடி போட்டு வாரீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்க நமக்கு ரெண்டு கிடைக்கிற பேக்கேஜ் இருக்குங்க ஒன்னு சிக்ஸ்டி பிவி அண்ட் ஹண்ட்ரட் பிவி சோ சிக்ஸ்டி பிவி பேக்கேஜ்ல உங்களுக்கு கீழே லெப்ட்ல எட்டு பேர் ரைட் எட்டு பேர் இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த வாரம் உங்களோட வருமானம் கிட்ட நாலாயிரத்தி எட்டு ரூபாய் இருக்கும் அதே ஹண்ட்ரட் பிவில உங்களுக்கு கீழே லெப்ட்ல எட்டு பேர் ரைட் எட்டு பேர் இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த வாரம் உங்களோட இன்கம் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டாயிரம் ரூபாய் அப்படிங்கிறதும் இருக்கும் இது வந்து நார்மலா இந்த ஆப்ல நீங்க ஒரு கஸ்டமரா ஒரு ஏடி போட்டு வந்து இந்த ஆப்ல ஒரு எட்டு எட்டு பேருக்கு விளம்பரப்படுத்த மூலமா கிடைக்கிற வருமானம் தான் சோ அதே விஷயத்த நீங்க ஒரு த்ரீ ஏடி உங்க பேர்லயே யூ ஒன் யூ டூ யூ த்ரீ உங்க பேர்லயே மூணு ஏடி போட்டு அதே எட்டு எட்டு பேர் மேல பேசினா அதே எட்டு எட்டு பேரா அதே பதினாறு நபர்களை நீங்க நாலு 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 நாள பிரிச்சு உங்க ஐடி கீழே கொடுக்கும் பொழுது நீங்க வேலை பார்த்து வேணுமோ ரெண்டாவது அடிக்கு மூணாவது அடிக்குன்னா அதன் மூலமா உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி பிவில கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரத்தி இருநூறு ரூபாயும் ஹண்ட்ரட் பிவில பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினேழாயிரம் ரூபாயும் உங்களுக்கு வருமானமா கிடைக்கிறீங்க அதாவது நீங்க ஒரு ஏடி போட்டு எட்டு எட்டு பேர் அதாவது பதினாறு பவுண்டு தான் பேசுவீங்க மூணு ஏடி போட்டு பதினாறு பவுண்டு தான் பேசுவீங்க சரிங்களா ஒரு ஏடி போட்டு பேசும் பொழுது சிக்ஸ்டி பிவில ஒரு ஆயிரத்தி எட்டு ரூபாயும் மூணு ஏடி போட்டு பேசும் பொழுது சிக்ஸ்டி பிவில பத்தாயிரத்தி எண்பதாயிரம் கிடைக்கிறீங்க சோ அப்படியே உங்களுக்கு வருமானம் டபுளா கிடைக்கிறதா இந்த ட்ரிபிள் ஏடி கான்செப்ட் தென் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய நபர்கள் இந்த ஆப்ல சூஸ் பண்ணக்கூடியது இந்த ஃபேமிலி ஏடி தாங்க அதாவது அவங்க மொத்த ஃபேமிலிக்கும் ஐடி போட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த ஆப்பை விளம்பரப்படுத்த ஆரம்பிக்கிறது அது யூ ஒன் யூ டூ யூ த்ரீ உங்க பேர்ல மூணு ஏடியும் உங்களோட ஹஸ்பண்ட் பேர்ல ஒரு ரெண்டு ஐடி அப்புறமா உங்களோட பசங்க பேர்ல ரெண்டு ஐடி அப்படிங்க இல்லனா உங்க பேர்லயே கூட ஏழு ஐடி போட்டுட்டு நீங்க முதல்ல பேசினா அதே பதினாறு வேலை இங்க ரெண்டு 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 ரெண்டா பிரிச்சு நீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாறு வேலையும் நீங்க கொடுக்கும் பொழுது சிக்ஸ்டி பிவில கிட்டத்தட்ட பதினாயிரத்தி நாலு ரூபாயும் ஹண்ட்ரட் பிவில கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஒன்பதாயிரம் கிடைக்குது அதாவது நீங்க ஒரு ஏடி போட்டும் பதினாறு ரேட்டு தான் பேசுனீங்க மூணு ஏடி போட்டும் பதினாறு ரேட்டு தான் வந்தாங்க ஏழு ஏடி போட்டும் பதினாறு ரேட்டு தான் வந்தாங்க ஆனா ஒரே ஏடி போட்டு வரும் பொழுது உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி பிவில நாலாயிரத்தி எட்டு ரூபாயும் ஹண்ட்ரட் பிவில எட்டாயிரம் ரூபாயும் மூணு ஏடி போடும் பொழுது பத்தாயிரத்தி எண்பது ரூபாய் ஏழா பதினாயிரம் அதுவே ஏழு ஏடி போடும் பொழுது பதினாயிரத்தி நானூறு ரூபாய் இருபத்தி ஒன்பதாயிரம் சொல்லி நீங்க போடக்கூடிய ஐடியா நீங்க பண்ணக்கூடிய விஷயத்த ஒரு தடவை நீங்க பெருசா பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு வருமானங்கிறது மிகப்பெரிய அளவுல வர ஆரம்பிச்சுடுங்க அது மட்டும் இல்லாம நீங்க ஏழு ஏடி போட்டுங்கன்னா ஒரு வாரத்துக்கு நாலாயிரத்தி நாலு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபாய் வரைக்குமே மினிமம் சம்பாதிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாம நீங்க மூணு ஏடி போட்டுங்கன்னா ஒரு வாரத்துக்கே ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம் ஒரு ஏடி போட்டுங்கன்னா ஒரு வாரத்துக்கு அறுபதாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம் சோ அதுக்கான பாசிபிட்ல உண்மைதானா இது எப்படி பா நாலு லட்ச ரூபா ஒரு லட்ச ர
ஒரு இருபது கோடி ரூபாய்க்காக ஒரு பாத்ரூம் ட்ரெஸ் பிடிச்சி சூப்பரான ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கேட்டு நடிச்சாங்க அப்படின்னா நீங்களே யோசிச்சு பாத்துவாங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பவர் எந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிறதையும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன் ஒரு விஷயம் ஒரு கம்பெனிக்கு அப்படிங்கிறது சோ அப்புறம் டோட்டலா பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் சொல்லி ஒரு அறுபத்தஞ்சு கோடி ரூபாய் ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு கம்பெனி செலவு பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ இப்போ நம்ம கம்பெனி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டா திங்க் பண்ணி நம்ம ஒரு ஆப்பை உருவாக்கிட்டோம் இந்த ஆப்பை மக்கள் மத்தியில ரீச் பண்றதுக்கு இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிற இடத்துல போயிட்டு அறுபத்தஞ்சு கோடி ரூபாய் கொடுக்க போயில இந்த ஆப்பை மக்கள் கிட்ட கொடுத்து மக்களுக்கு தேவையான பொருட்களை கம்மியா ரேட்ல கொடுத்து டெலிவரி ஃப்ரீயா கொடுத்து இதை நீங்க மக்கள்கிட்ட போய் ஷேர் பண்ணுங்க அப்படி ஷேர் பண்றதுக்கு நான் வெளியே கொண்டு போய் கொடுக்கூடிய அறுபத்தஞ்சு கோடி ரூபாய உங்களுக்கு வீக்லி பேசிஸ்ல சில ஆயிரங்களாவும் சில லட்சங்களாவும் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிதான் இந்த கம்பெனில நமக்கு மிகப்பெரிய அளவுல வருமானங்கிறது மிகப்பெரிய அளவு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க சரி ஓகேப்பா நீ மிகப்பெரிய அளவு கொடுக்காங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கார்டு தான் கொடுக்காங்கன்னு சொல்லிட்டேன் சோ அதையே அங்கேயே கொடுத்துட்டு போக வேண்டியது நமக்கு ஏன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நாம அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல போயிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு மாசம் கொடுத்துட்டு ரெண்டாவது மாசம் கொடுக்காம எல்லாம் இருக்க முடியாதுங்க ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் கோல்கேட் பேஸ்ட் அங்க இருக்கக்கூடிய நிறைய நம்பர்களுக்கு தெரியும் சோ கோல்கேட் பேஸ்டோட விளம்பரத்தை பாத்தீங்கன்னா நான் சின்ன வயசுல இருந்து இப்ப வரைக்கும் வந்துட்டு இருக்கு அப்போ நம்ம அதுலேயும் கான்செப்ட் போனோம்னா ஒரு மாசம் மட்டும் அறுபத்தஞ்சு கோடி ரூபாய் கொடுத்தா பத்தாதுங்க மாசம் மாசம் அறுபத்தஞ்சு கோடி ரூபாய் கொடுத்தா மட்டும்தான் நம்மளால கண்டினியூஸா மக்கள் மத்தியில நிக்க முடியும் அப்படி மாசம் மாசம் கொடுக்கலாம் மக்கள் அந்த பிராண்டையும் அந்த கம்பெனியும் மறந்துட்டு அடுத்த கம்பெனி போயிருவாங்க அப்படிங்கறதுனாலதான் இத நம்ம கம்பெனியில ஸ்மார்ட் ஆகி முடியும் நம்ம மூலமா பண்ணி இங்க இருக்கக்கூடிய நபர்கள் தான் இங்க நம்ம தாங்க ஆலய பேர் நம்ம தான் கமல் ஹாசன் நம்ம தான் சமந்தா அப்படிங்க மாதிரி நாம தான் இங்க அட்வர்டைஸ் பண்றோம் நமக்கு தான் மிகப்பெரிய வருமானங்கிறத கொடுக்காங்க இப்ப புரிஞ்சிருக்கும் இந்த ஆப்ல எப்படி நமக்கு வாரத்துலயே நான் லட்ச கணக்கில் கொடுக்காங்க அப்படிங்கிறது சரி ஓகேப்பா நீ சொல்றதா உண்மைதான் அப்படிங்கிறேன் நான் எப்படி நம்புறது இதுக்கு என்னப்பா ப்ரூஃப் இது எல்லாமே நடந்துட்டு முடிஞ்சிருக்கு என்னப்பா ப்ரூஃப் அப்படிங்கிறா அது நான் இந்த சொல்ல மாதிரி சோ லைவ் அண்ட் ப்ரூஃபா இந்த ஆப்ல இந்த ஆப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல எடுத்து இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு கோடி ரூபாய்க்கு மேல நாலு கோடி ரூபாய் நான் சம்பாதிச்ச நம்மளோட சுரேந்திரன் லைவ் குரூப்பா முதல் விஷயமா சொல்லுவேன் யாரும் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பிஇசி முடிச்சுட்டு ஒரு கம்பெனில சென்னையில ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் மெயின்டெனன்ஸ் இன்சார்ஜா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு பர்சன் தான் நம்மளோட சுரேந்திரன் சோ இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல அவரோட ஃப்ரெண்ட் சொல்லும் போது எடுத்து நம்ம வெளியே போயிட்டு ஒர்க் பண்ண இடத்துல ஒரு நாற்பதாயிரம் நாற்பத்தஞ்சு ஆயிரம் சம்பவம் கொடுக்காங்க ஆனா ஜஸ்ட் ஒரு விளம்பரப்படுத்துறதுக்கு லட்ச கணக்கில் வருமானம் கொடுக்காங்களா அப்படிங்கிறத கேட்டு தெரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு ஆறு மாசம் அவங்க கம்பெனியை ஒர்க் பண்ணிட்டு இதுல பார்ட் டைமா ஒர்க் பண்ணி இதுல அந்த கம்பெனில இருந்து வர்ற வருமானத்தை விட அதிகமான வருமானம் சம்பாதிக்க வருமா அந்த வேலையை ரிசீவ் பண்ணிட்டு புல் டைமா அடுத்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சு இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு கோடி ரூபாய்க்கு மேல அமௌண்ட் இன்கம் அப்புறமா ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு லேண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காரு ஈஸியார்ல ஓனர் ரெசார்ட் வாங்கியிருக்காங்க கார் வாங்கிட்டாங்க பைக் வாங்கியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசத்துக்கு பதினேழு லட்ச ரூபாய்க்கு மேல ஒரு மாசத்துக்கு பதினேழு லட்ச ரூபாய்க்கு மேல வருமானம் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ இதுதான் நம்ம சுயன்றன சோ இங்க எல்லாருமே யோசிச்சுட்டு போயிருந்தேன்னா அவர் நல்லா படிச்சிருக்காருப்பா படிச்சவங்க மட்டும் தான் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு நீங்க அப்படின்னா இவர் யாருன்னா நம்மோட கிறிஸ்டன் சார் சோ இவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு நாலாம் கிளாஸ் தாங்க படிச்சிருக்காரு சோ நாலாம் கிளாஸ் தான் படிச்சிருக்கா அப்படின்னு ரொம்ப அசால்டமா நினைச்சிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட போட்டோகிராபி கிட்டத்தட்ட அஞ்சு ஸ்டுடியோ வச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு மேல போட்டோகிராபி கீழே எக்ஸ்பீரியன்ஸோட கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு தட்டு கிடக்கிற இந்த மாதிரி நிறைய பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு பர்சன் தான் சோ இந்த ஒரு பர்சனுக்கு நம்ம சுரேந்திர சார் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப் இருக்கு இது விளம்பர படுத்தீங்க நல்லா வருமானம் வரும் சொல்லும் பொழுது தம்பி உன் வயசு தான் தம்பி என்னோட அனுபவம் நீ நீங்க வந்து ஏதோ இப்ப வந்து சும்மா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நான் நிறைய பிசினஸ் பண்ணிருக்கேன் இதெல்லாம் எனக்கு டைம் இல்லைன்னு சொல்லி விரத்தின ஒரு பர்சன் தான் ஆனா கொரோனா டயத்துல அவங்களோட மொத்த பிசினஸும் காலி ஆயிடுச்சு அது மட்டும் இல்லாம இருந்த வருமானம் எல்லாமே ரொம்ப டவுனா நிலைமையில சோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா நம்ம சுயந்திர சார் சொன்ன போது ஜஸ்ட் ஆஹ் எடுத்து வச்சுட்டு அப்படி அதாவது அந்த சுயந்திர சார் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல போயிட்டு இதை சொல்லும் பொழுது கேட்கல ஆனா அவரு கரெக்டா ஒரு ஆறு மாசத்துல ஒரு பைக் வாங்க
அதாவது வாரம் கிட்டத்தட்ட அறுபதாயிரம் மேல சம்பாதிச்சு மாதம் ஒரு மூணு லட்சம் மேல பார்ட் டைம்லயே சம்பாதிச்சிட்டு இருக்காங்க அடுத்து நம்மோட இஸ்மாலியம் சௌக்கத்தலி இங்க இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் ஆஃப் பர்சன் நிறைய ஹவுஸ் வைப் இருப்பீங்க அந்த ஹவுஸ் வைப் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய ரோல் மாடலா தான் நம்மோட இஸ்மாலி இருந்துட்டு இருக்காங்க இவங்க யாருன்னா நம்மோட கிருஷ்ணன் சாரோட ஃப்ரெண்ட் தாங்க சோ அவங்க தான் பேட்டி இந்த ஒரு அப்போ இந்த பேட்டி நம்மோட இஸ்மாலிய நேரம் கொடுத்தாங்க அப்படி கொடுக்கும்போது நானே ஒரு முஸ்லீம் சமூகத்தை சேர்ந்த பொண்ணு சோ எங்க வீட்டுல இருக்கலாம் பரிசு கொடுக்க மாட்டாங்க எங்க வீட்டுல இருக்கலாம் அலோ பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க அது மட்டும் இல்லாம அவங்க சொந்தமா ஒரு பேன்சி ஸ்டோர் வச்சிருந்தாங்க அந்த நம்மோட சௌக்கத்திலே என்ன அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு கார் மேல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க கொரோனா டைம் வரைக்குமே அவங்களும் அந்த விஷயத்தான் பாத்துட்டு இருந்தாங்க கிறிஸ்டன் சார் சொன்ன விஷயத்த எதுவுமே கவனிக்க கிடையாது ஆனா கொரோனால வேலை போன பண்ணா அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு வேலை போயிடுச்சு பேன்சி ஸ்டோர் மூடுற மாதிரி நிலைமையில சரி என்னன்னு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அப்ப கூட அந்த ஹஸ்பண்ட் அவங்களோட சௌக்கத்தில் என்னன்னு சப்போர்ட் பண்ணல வீட்டுல அவங்க மாமியார் அவங்க வீட்டுல கூட யாருமே சப்போர்ட் பண்ணல பட் நம்ம ஏதோ மல்லிக ஜமான மாத்தியங்கி ஏதோ ஒரு வருமானம் வந்தா அவன் வீட்டுக்கு தேவை யூஸ் ஆகுமே சொல்லி யாரோட சப்போர்ட்டுமே இல்லாம எடுத்த ஒரு மேடம் தான் நம்மளோட இஸ்மாலி மேடம் ஆனா அவங்களோட உழைப்பு பார்த்து அவங்களோட வருமானத்தை பார்த்து அதுக்கப்புறமா அவங்களோட ஹஸ்பண்டோட சப்போர்ட்டும் அது மட்டும் இல்லாம கிட்டத்தட்ட ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ற அளவுக்கு உருவானாங்க இது வரைக்கும் ஒரு ஐம்பத்தாறு லட்சம் ரூபாய்க்கு நான் சம்பாதிச்சிருக்காங்க பிளேனோ காரும் இந்த ஆப் மூலமா சம்பாதிச்சு பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க மாதம் மூணு லட்ச ரூபாய்க்கு மேல ஒரு ஹவுஸ் வைப்பா இருந்துட்டு வீட்டுல இருந்தே சம்பாதிச்சிட்டு இருக்காங்க ஓகே சோ அடுத்து இவங்க எல்லாம் யாரும் பாத்தீங்க அப்படின்னா இவங்க எல்லாருமே சிட்டிக்குள்ள இருப்பாங்கப்பா அவங்க எல்லாம் சம்பாதிச்சாங்க நானும் கிராமம் பா என் ஊருக்கு எல்லாம் புரியாதுன்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா சோ அவங்க எல்லாத்தையுமே ஒரு பெரிய ரோல் மாடலா தான் நம்மளோட ஆதிமுகன் சார் இருக்காங்க சோ ஆதிமுகன் சார் யாரும் பாத்தீங்கன்னா சிவகங்கை மாவட்டத்துல ஒரு சின்ன கிராமத்துல இருந்து இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்தாங்க சோ எடுக்கும் பொழுது ஆஹ் கேட்ட ஒரே விஷயம் என்னன்னா நம்மளோட கிருஷ்ணன் சார் தான் நம்மளோட ஆதிமுகனுக்கும் கொடுத்தது ஆதிமுகன் சார் கேட்ட ஒரே விஷயம் என்னன்னா என் ஊர் ரொம்ப ரூரல் ஏரியா என் ஏரியாவில் யாருக்குமே இதெல்லாம் பிடிக்காது புரியாது யாருமே இதெல்லாம் புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க ஆப்பிள்னு சொன்னாலே ஓடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது உன் ஊர்ல பழக்கம் இல்லாத ஒரு சீட்டை நீ கொண்டு போய் கொடுக்குற அந்த விஷயத்துக்கு நிறைய ப்ரூஃப் காமிக்கிற அது நல்ல ஒரு விஷயம் அது ஏன் காசு கொடுக்குறாங்க எப்படி கொடுக்குறாங்க தெளிவுபடுத்துற அப்படின்னா உன் ஊர்ல யார் எங்க எது இல்லையோ அங்கதான் நீ பெரியாள முடியும் அதாவது நம்ம ஊர்ல சலூன் கடை இல்லைன்னா நம்ம சலூன் கடை போட்டோம்னா நம்ம பெரியாள் நம்ம ஊர்ல மளிகை கடை இல்லைனா நம்ம மளிகை கடை போட்டோம்னா பெரியாள் அதே மாதிரி உன் ஊர்ல ஆன்லைன் பத்தின அவேர்னஸ் இல்லையா நீ அதை கிரியேட் பண்ணி நீ பெரியாள முடியும் சொல்லி புரிய வச்சு மூலமா இது வரைக்கும் ஒரு இருபத்தி எட்டு லட்சம் தான் சம்பாதிச்சிருக்காரு சொந்தமா இந்த ஆப் மூலமா சம்பாதிச்சு கொரோனா டைப்லயே ஒரு தொண்ணூறு நாள்ல ஆரம்பிச்ச பைக் அப்படிங்கிறதையும் அச்சீவ் பண்ணாரு சோ அவர் மட்டும் தான் பாத்தீங்கன்னா அவரோட கோர்ஸ் ரெண்டு தாங்க அவரோட சரவணன் சோ எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த நபரும் இவர் தான் சோ கிட்டத்தட்ட பாரின் சிங்கப்பூர் மலேசியா எல்லாம் போயிட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு பர்சன் லாஸ்ட் குவாரண்டைன் முன்னால வரைக்குமே பேங்களூர்ல என் கூட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாரு சோ அப்படி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது எல்லாருமே குவாரண்டைன் போட்டு வந்திருக்கும் பொழுது தான் இவரும் அவரோட ஃப்ரெண்ட் சொல்லும் பொழுது சரி ஓகே நம்ம பாரின் தான் போலாம் பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தாரு ஆனா பாரியில கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் வீட்டுல இருந்தே கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி புரிய வச்சு விளைவா இதை எடுத்து கிட்டத்தட்ட ஒர்க் அவுட் ஸ்டார்ட் பண்ணாரு ஸ்டார்ட் பண்ண விளைவா இது இருக்கும்போது இருபத்தி அஞ்சு ரூபாய் சம்பாதிக்காரு அது மட்டும் இல்லாம ஃப்ரெண்ட்ஷிப் போல் சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி இந்த ஆப்ல இருந்து சம்பாதிச்சு தொண்ணூறு நாள்ல ரெண்டு பேருமே ஒரே கலர்ல ஒரே மாடல் ஆரஞ்சு பைக்க ரெடி கேஷ் கொடுத்து இந்த ஆப்ல இருந்து சம்பாதிச்ச வருமானம் பேசி வாங்கினாங்க தென் இது யாரும் பாத்தீங்கன்னா மலாரஜி சீரி சோ இது யாருன்னா நான் தாங்க சோ இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா நான் சொன்ன மாதிரி பேங்களூர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு வருமான வாய்ப்பு கிடைக்குமான்னு சொல்லி எடுத்தது இல்லையா தான் எடுத்தது சோ எடுத்த நிலைவா இது வரைக்கும் முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் நான் சம்பாதிச்சிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு ராயல் என்ஃபீல்ட் பைக் அப்புறமா ஒரு ஐபோன் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு கேர்ள்ஸ் ஒரு பன்னெண்டு பன்னெண்டு கிராமுக்கும் தென் மாதம் ஒரு ஒன் லேக் பிளஸ் ப்ராஃபிட்டும் இதன் மூலமா பண்ணிக்கிட்டும் இருக்கிறேன் தென் இது யாரும் பாத்தீங்கன்னா என்னோட தம்பி தாங்க ஓன் ஓன் பிரதர் தாங்க சோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பத்தி நான் எடுக்கும் போது என் தம்பி சொன்னேன் ஆனா அவன் ஆஹ் ஒரு நாற்பது ஆயிரம் சம்பந்தத்துக்கு லோக்கல்லே ஒரு டிவி அதாவது எல்ஜி சோனி மாதிரி எனக்கு கம்பெனியில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தான் அதனால இதெல்லாம் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல பாம் என்ற சொல்லும் பொழுது நான் வந்துட்டு இல்ல இல்ல தம்பி இதுதான்
சோ இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்து அவங்க அந்த மூலமா தான் கிடைச்சிச்சு அதன் மூலமா இதை எடுத்து அஹ் பார்ட் டைம்ல ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இப்ப வரைக்கும் பார்ட் டைம் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க படிச்சுக்கிட்டு சோ படிச்சுக்கிட்டே பண்ணும் போதும் கூட ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்டா வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஜியோ பைக்கா இருக்கட்டும் தென் அப்புறமா அவங்க பிடிச்ச ஒரு மொபைல் போனா இருக்கட்டும் இது எல்லாத்தையுமே இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மூலமா சக்சஸ்ஃபுல்லா வாங்கியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இப்ப மாதம் நாற்பதுல இருந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் அவங்க காலேஜோட பிரச்சனை விட அதிகமான வருமானத்தை இவங்க பார்ட் டைம் இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மூலமா வாங்கிட்டு இருக்காங்க தென் அண்ணதர் நம்ம டீமோட ஒன் ஆஃப் த அயன் லேடின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மட ஜீனா பேம் தான் சொல்லுவோம் சோ இவங்க யாருன்னா ஒரு ஹவுஸ் எடுத்தாங்க சோ கிட்டத்தட்ட இந்த பிசினஸ் எடுக்கும் பொழுது எங்க வீட்டுல நிறைய சப்போர்ட் கிடையாது எங்க ஹஸ்பண்ட் ஒத்துக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லி நிறைய ரீசன்ஸ் மட்டுமே சொல்லிட்டு இருந்த ஒரு பர்சன் தான் நம்மட ஜீனா பேம் மேடம் ஆனா நம்ம வீட்டுல இருந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு வருமானம் கிடைக்குது இது நம்ம மக்களும் சொல்றதுனால என்ன தப்பு அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சுக்கிட்டு எடுத்து நிலைவா இது வரைக்கும் ஒரு மூணு லட்ச ரூபாய்க்கு மேல சம்பாதிச்சிருக்காங்க அவங்க வீட்டுக்கு தேவையான வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரிட்ஜி அப்புறம் மொபைல் போன் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இது மூலமா அக்சப்ட் பண்ணிருக்காங்க இப்ப மாதம் கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பதுல இருந்து ஒரு லட்ச ரூபாங்கிறத வருமானத்தையும் இந்த ஆப் மூலமா இப்ப சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சரிங்களா சோ இவங்க எல்லாருமே லைவ் அண்ட் ப்ரூஃபா இந்த ஆப் மூலமா பெரிய அளவு சம்பாதிச்சிருக்காங்களா இதெல்லாம் இதெல்லாம் உண்மைதானா இல்ல சும்மா நீங்க சும்மா சொல்றீங்களா அப்படிங்க மாதிரி இருக்கவங்க இன்னொரு லைவ் ப்ரூஃப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம யூடியூப் சேனல் தாங்க சோ இங்க இருக்கவங்க எல்லாருமே இந்த ஒரு சேனல கூட நீங்க ஸ்கின்ஷா எடுத்துக்கோங்க சோ இதான் நம்ம யூடியூப் சேனல் சக்சஸ் மைலி ராஜா சோ இந்த சேனலுக்குள்ள போயிட்டு இங்க பிளேலிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுக்குள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆப் மூலமா கார் வாங்கிருக்காங்க பைக் வாங்கிருக்காங்க நல்லா சம்பாதிச்சுனா சொன்னா சோ இது எல்லாத்துக்குமே லைவ் அண்ட் ப்ரூஃபா யூடியூப்லயே நமக்கு லைவ் ப்ரூஃப் இருக்குங்க அப்போ நம்ம சொல்ற விஷயத்த சொல்றதே இல்லாம நமக்கு எல்லாத்துக்குமே லைவ் அண்ட் ப்ரூஃபா இங்க நம்ம யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்கும் பொழுது இதை நம்ம எடுத்து சூப்பரா பண்றதும் நாம தாண்டி வர்றவங்களை சூப்பரா பண்ண வைக்கிறதும் ரொம்ப எளிமையா மாறுதுங்க தென் அதுக்கப்புறமா கண்டிப்பா எந்த ஒரு கம்பெனிக்குமே ஒரு விஷன் அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க ஃபியூச்சர்ல இது என்னென்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கம்பெனியோட ஃபியூச்சர் விஷன் பாத்தீங்கன்னா ஐயாயிரம் கோடிக்கு மேல டேர்ன் ஓவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய அளவு விஷயம் வச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம மோர் தென் பத்தாயிரம் ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணணும் ஒரு அஞ்சாயிரம் அஞ்சு லட்சம் பேருக்கு மேல கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற பிளான் பண்ணிருக்காங்க சோ அதுல கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறாயிரம் ப்ராடக்ட் மேல லான்ச் பண்ணிட்டாங்க ஒரு நாலரை லட்சம் ஃபைவ் லட்சம் மேல இதுக்குள்ள வந்தாங்க தென் நமக்கு இந்த ஆப்ல பொறுக்க மட்டும் தான் பிளான் பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல் ப்ராசஸிங் ஒன்னு ஆப் அதாவது டிக்கெட் புக் பண்றது ரூம் புக் பண்றது ஓலா புக் பண்றது மாதிரி எல்லா ப்ராசஸுமே ஒரே ஆப்ல கொண்டு வந்து அந்த ப்ராசஸ் பண்ற எல்லாருக்குமே ஒரு நல்ல ஒரு வருமான வாய்ப்பையும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா கொண்டு வந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம ஓம் வெஹிக்கிள் டெலிவரி அதாவது நம்ம இப்ப எஸ்டி கொரியர் அது மட்டும் இல்லாம நிறைய கொரிய பார்ட்னர்ஷிப் வச்சு நம்ம இந்த ஆப்ல இருக்கிற பொருட்கள் டெலிவரி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஃபியூச்சர்ல நம்ம ஓம் வெஹிக்கிள் டெலிவரி பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணிருக்காங்க ஆஃப்லைன் ஸ்டோர் கிட்டத்தட்ட சென்னையில மட்டும் நமக்கான ஆஃப்லைன் ஸ்டோர் இருக்கு ஃபியூச்சர்ல எல்லா ஏரியாலுமே ஆஃப்லைன் ஸ்டோர் கொண்டு வந்து மிகப்பெரிய அளவுல மக்களுக்கு தேவையான பொருட்களை ரொம்ப எளிமையா சீக்கிரமா கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற பிளான் பண்ணிருக்காங்க தென் ஒரு ஐநூறு காரேஜ் அதாவது இந்த கம்பெனியோட மேனேஜ்மெண்ட் கார் வாங்கணும்னு இல்லைங்க இந்த ஆப் எடுத்து விளம்பரப்படுத்துறது இல்ல ஒரு ஐநூறு பேருக்கு மேல கார் வாங்க வைக்கணுங்கிறதையும் ஒரு பெரிய விஷயம் வச்சிருக்காங்க ஓகே சோ இதெல்லாம் பாக்கும்போது சொல்லும் போது சார் நீங்க எல்லாம் முன்னாலே போயிட்டீங்க சார் நீங்க அப்பயே போயிருப்பீங்க அதனால உங்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்கும் சார் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அப்படிலாம் கிடையாங்க யு ஆர் ஜஸ்ட் ஒன் ஸ்டெப் அவே ஃப்ரம் திஸ் ரைட் அதாவது உங்களுக்கு ஒன் ஸ்டெப் தான் முன்னால வந்திருக்கோம் நீங்க இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்தா எங்களை மாதிரியே நீங்களும் உங்களுக்கு தேவையான சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கை நல்ல ஒரு வீடு நல்ல ஒரு கார் ஒரு ஹாப்பி லைஃப் பணம் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயமே இங்க எல்லாருக்குமே கிடைக்க கூடிய விஷயம் தான் சோ நாம இது வரைக்கும் நம்ம லைஃப்ல ஏதோ ஒரு விஷயத்த ட்ரை பண்ணிருப்போமான்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணிட்டு நிறைய பேர் ட்ரைவே பண்ணிருக்க மாட்டீங்க வாய்ப்புக்குறேன் <laughs> எல்லாருக்குமே <laughs> அதே மாதிரிதான் கிளைமேக்ஸ் கிளைமேக்ஸ் அப்படின்றது அதை பார்த்தா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு அந்த படமே புரியுமா அதே மாதிரி
மதகப்பட்டி அப்படின்ற ஒரு கிராமத்துல சிவில் இன்ஜினியர் படிச்சு ஃபாரின்ல எல்லாம் போய் ஒர்க் பண்ணிட்டு இந்த கொரோனா லாக்டவுன்ல வீட்டுக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கையில நம்ம ஆப்பை எடுத்து பார்ட் டைமா பண்ணுவோம் ஏன்னா ஃபாரின்ல இருக்கவங்க வந்து வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மாசம் தாக்கு பிடிக்கும் அவங்க கையில இருக்க சம்பளம் வச்சு அடுத்து ஏதாவது வேலை பார்த்தாதான் சேலரின்ற ஒரு கட்டாயத்துல தான் இருப்பாங்க சோ என்ன பண்ணலாம் அப்ப இதை பார்ட் டைமா பண்ணி நம்மளுக்கு ஒரு இன்கம் வர வச்சுக்கலாம்னு பார்ட் டைமா ஸ்டார்ட் பண்ணவங்க சோ அதுக்கப்புறம் ஃபுல் டைமா எடுத்து இது மூலியமா ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு இருபத்தி மூணு லட்சம் ஏன் பண்ணி அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஆர் ஒன் பைக்கையும் இதே இந்த ஆப்ல ஒர்க் பண்றது மூலியமா ஃபுல் கேஷ் கொடுத்து வாங்கிட்டு அவங்க ரீசெண்டா சாருடைய மேரேஜையுமே நம்ம ஆப்ல வந்த இன்கம்மை வச்சே ஃபுல்லா பண்ணிருக்காங்க சோ அப்படிப்பட்டவங்க இப்ப அவங்களுக்கு க்ளோசிங் பண்ண வராங்க சோ முழுமையா இருந்து அட்டன் பண்ணுங்க சர்வன் சார் கண்டிப்பா <laughs> ஒரு பிசினஸ் பண்றவங்க இது செகண்ட் ரிசோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம்காக இந்த ஒரு பிசினஸ் எடுக்க முடியும் இது மாதிரி நம்மளை சுத்தி நிறைய கேட்டகரி பீப்புள் இருப்பீங்க யாருனாலும் இந்த பிசினஸ் எடுத்து சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ண முடியும் அப்படி பண்ணவங்க ஒரு சில நபர்கள் நான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து காமிக்கிறேன் ஓகேங்களா எஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம இந்த ஆப் எங்க பாக்கலாம் அப்படின்னா பிளே ஸ்டோர்ல போயிட்டு ஆக்சஸ் இந்தியான்றத நீங்க டைப் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆக்சஸ் இந்தியாவோட அப்ளிகேஷன் ஓபன் ஆகும் கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆப்புக்கு ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ரேட்டிங்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆப்பில் ஒரு கஸ்டமராக மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஒரு வருமானம் ஈட்டக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பாகவும் இந்த ஆப் இருக்குது ஸோ தமிழ்நாடு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அப்ளிகேஷன் திஸ் இந்த ஆப்போட ஃப்ரண்ட் பேஜ் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஆப்பில் வந்து நம்ம எப்படி ஒரு ப்ரிவிலேஜ் மெம்பர் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு பதிமூணு வகையான ஸ்டார்டர் பேக் இருக்குது இதில் ஏதாவது ஒரு பேக்கை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கான ப்ரொஃபைல் இன்ஃபர்மேஷன் க்ரியேட் ஆகிடும் உங்களோட நேம் உங்களோட இமெயில் ஐடி உங்களோட மொபைல் நம்பர் இந்த டேட்டா மூலியமாக உங்களுக்கான ப்ரைம் மெம்பர்ஷிப் ஐடி என்பது கொடுத்துருவாங்க இந்த ஐடி மூலியமாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் லைஃப் டைம் ஷாப்பிங் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் லைஃப் டைம் வந்து டெலிவரி ஃப்ரீயாகவும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் லைஃப் டைம் வேலிடி அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிஸ் இந்த ஐடி மூலியமாக நீங்கள் பணம் சம்பாதிக்க முடியும் லைஃப் டைம் எஸ் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஸ்னஸ் எனக்கு ரெண்டரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிடைச்சிது இந்த வாய்ப்பின் மூலியமாக ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக் ருபீஸ் நான் சம்பாதிச்சிருக்கேன் இதே ஐடி மூலியமா எஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பணம்ன்றது எங்கே வருது நம்ம பண்ணுற வேலைக்கான இன்கம் எங்கே கிரெடிட் ஆகும் நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் எஸ் மை வேலட்டும் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அங்கே வந்து யுவர் கரண்ட் பேலட் பேலன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல வந்து கிரெடிட் ஆகும் நீங்கள் பண்ணுற ஒர்க்குக்கான இன்கம் வார வாரம் ஒவ்வொரு வாரம் நீங்கள் என்ன ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கான இன்கம் கிரெடிட் ஆகும் ஸோ டேரக்டாக உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆர் யூ வில்லிங் டு கன்ஃபார்ம் வித் ஆல் இது ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா வித் இன் த்ரீ ஹவர்ஸ் கூட உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு கிரெடிட் ஆயிரும் மேலே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா யுவர் டிஸ்கவுண்ட் போனஸ் கூப்பன் நீங்கள் என்ன பேக்கேஜ் சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கூப்பன் பேக்க கூப்பனுமே கிடச்சிடும் அதை நீங்கள் வந்து ஷாப்பிங் பண்ணும்போது பர்ச்சு ரெடீம் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் நீங்கள் ஷாப்பிங் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஆயிரம் ரூபா ஆயிரத்தி ஐநூறுவா இங்கே வந்து ரெடீம் பண்ணிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரான்சாக்ஷன் ஸோ நாம் வந்து எவ்வளோ சம்பாரிச்சிருக்கோம் எவ்வளோ வந்திருக்கு எவ்வளோ போயிருக்கு இது எல்லா ஒரு ட்ரான்சாக்ஷனும் நமக்கு வந்து விசிபிளாக இதில் தெரியும் நம்ம அதை வந்து பார்த்துக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ரெஃபரல் இங்கே மெயினாக வந்தது எதுக்காக அப்படின்னா ஒவ்வொரு நபருமே இந்த பிஸ்னஸ் எடுத்து பெரிய அளவில் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக தான் அந்த பணம் சம்பாதிக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்படி கிடைக்குதுன்னா அந்த ரெஃபரல் மூலியமாக தான் கிடைக்குது ஸோ நீங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை ரெஃபர் பண்ணுறது மூலியமாக அந்த ஐடிக்கு எப்படி இன்கம் வருது உங்களுக்கு கீழே யார் இருக்காங்க நீங்கள் எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறீங்க உங்களுக்கு கீழே இருக்கவங்க எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாங்க இது எல்லாமே ட்ரான்ஸ்பரன்சியாக பார்த்துக்க முடியும் இப்போ என்னோட ஒரு ஐடியோட இன்கம் லாஸ்ட் வீக் இந்த வாரம் ஃப்ரைடே வந்ததோட இன்கம் நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் எஸ் இருபத்தஞ்சாயிரத்தி எண்ணூறு அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் நான் வந்து இன்கம் மேக் பண்ணியிருக்கேன் ஒரே வாரத்தில் ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை லட்சத்துலேருந்து ரெண்டு லட்ச ரூபா வரைக்கும் இன்கம் மேக் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ இந்த வருமான வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேம
இதுல இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே அன்றாட லைஃப் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ப்ராடக்ட்ஸ் தான் மினிமம் அஞ்சு சதவீதல இருந்து மேக்சிமம் அறுபத்தி அஞ்சு சதவீதம் வரைக்கும் நமக்கு டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு அதையுமே நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் எஸ் இது எல்லாமே வந்து இருக்கு நீங்க தேவைப்பட்டா வாங்கிக்கலாம் கட்டாயம் வாங்கணும் அவசியம் கிடையாது நம்ம வந்து ரெகுலர் லைஃப்ல போய் வாங்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அதே மாதிரி நீங்க தேவைப்பட்டா நீங்க வாங்கிக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன பிராண்ட் பிடிக்குதோ அந்த பிராண்ட் நீங்க ஆர்டர் பண்ணி உங்க வீட்டுக்கே டெலிவரி ஆயிரும் இந்த ஆஃபரின் டிஸ்கவுண்டே உங்களுக்கு மற்றவங்கள்ட்ட சொல்றதுக்காக வருமானம் கொடுக்குறாங்க விளம்பரப்படுத்துறதுக்காக வருமானம் கொடுக்குறாங்க எஸ் சார் இதை மாதிரி வந்து நிறைய பேர் சம்பாரிச்சிருக்காங்க அந்த சம்பாரிச்சது உங்களோட ப்ரூஃப் இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா எஸ் சார் அதுவுமே நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ யூடியூப் சேனல் வந்து நம்ம டீமோட சேனல் இருக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆக்சிஸ் இண்டியா ரிலேட்டடா அரௌண்ட் ஒரு நானூத்தம்பது வீடியோ கிட்ட இருக்கு ஓகேங்களா நானூத்தம்பது வீடியோ கிட்ட இருக்கு இந்த நானூத்தம்பது வீடியோவுமே எது ரிலேட்டடா இருக்கும்னா முழுக்க முழுக்க இந்த பிசினஸ் எப்படி பண்ணலாம் இந்த பிசினஸ்ல சம்பாதிக்க முடியுமா சம்பாரிச்சிருக்காங்களா இத இத ரிலேட்டடான டோட்டல் கண்டென்ட் இந்த யூடியூப் சேனல் இருக்கு எஸ் சார் இத வந்து இந்த பிசினஸ் வந்து எல்லாருனாலையும் பண்ண முடியும் எல்லாருமே பண்ணிருக்காங்க ஒரு ஹவுஸ் இந்த பிசினஸ் எடுத்து பண்ணி சக்ஸஸ் ஆயிருக்காங்க ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் இந்த பிசினஸ் எடுத்து பண்ணி சக்ஸஸ் ஆயிருக்காங்க ஒரு 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 பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த பிசினஸ் செகண்ட் ரிசோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம்காக எடுத்து சக்ஸஸ் பண்ணிருக்காங்க இது மாதிரி பலதரப்பட்ட பீப்புள் நம்மளை சுத்தி இருக்கவங்க இந்த பிசினஸ் சக்சஸ் ஆயிருக்காங்க அதுக்கான ப்ரூஃப்மே இருக்கு இந்த ஆப்ல ஆர்டர் பண்ணா பொருள் வருமா பொருள் வந்து குவாலிட்டியா இருக்குமா டேமேஜ் ஆகுதுன்னா ரிட்டர்ன் பண்ண முடியுமா இது மாதிரி நிறைய கொரிஸ் உங்களுக்குள்ள இருக்கும் இது எல்லாதோட ஃபியூச்சருமே இதுல இருக்கு ஸோ நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் மாறும் <laughs> ஸோ சூப்பர் சூப்பர் சார் கண்டிப்பாக எல்லாமே வந்து ப்ரூஃப் பார்த்துருப்பாங்க இன்னுமே உங்களுக்கு டவுட்டாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்களே யூடியூப்பில் ஆக்சஸ் இந்தியா அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்களாலே உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் வரும் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் போட்டிங்கன்னா ஹவுஸ் ஒய்ஃப் பண்ண சக்ஸஸ் ஃபுல்லாகவே வரும் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போட்டிங்கன்னா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ண சக்ஸஸ் எல்லாமே வரும் ஸோ ஒவ்வொரு கேட்டகிரியில் இருக்கவங்க எல்லாருமே எப்படி இங்கே சக்ஸஸ் பண்ணாங்க அப்படின்ற வீடியோஸ் ஃபுல்லாமே உங்களுக்கு யூடியூப்பில் இருக்கு ஸோ பாருங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்தவங்களுக்கு கால் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு பேசுங்க உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சிச்சு பிரிக்கலை அப்படின்றத அவங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணுங்க அதுக்கேற்ற டீட்டெயில்ஸ் அவங்க உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க ஸோ நான் என்ன பற்றி சொல்லிக்கிறேன் என் பேர் துவாரகா கம்பெனியில் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸிக்யூ டேரக்டர்ன்ற ஒரு கோஸ்டிங்கில் இருக்கேன் நானும் ஒரு ஒன் இயர்க்கு முன்னாடி உங்களை மாதிரி தான் இதில் வந்து உட்காந்து ஃபுல்லாக மீட்டிங் அட்டன் பண்ணேன் எனக்கு இந்த வாய்ப்பை என் காலேஜ் மேட் கொடுத்தாங்க ஸோ என் ஹஸ்பண்ட் ஆர்மியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பிள்ளைகளை வச்சுட்டு ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக தான் இந்த ஜாப்பை எடுத்து நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த மந்த் ஜனவரி மந்த் என்னுடைய இன்கம் நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா இந்த வீக் என்னுடைய இன்கம் பதினெட்டாயிரத்தி அறநூறு ஸோ இதெல்லாம் இங்கே சாத்தியமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக சாத்தியம் ஆனால் எங்கள் கூட நீங்கள் ஒரு ஸ்டெப் உள்ளே எடுத்து வச்சு நீங்கள் வந்தால் கண்டிப்பாக இது சாத்தியமாகும் ஓகே தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேக் டு ஹோஸ்ட்